Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать про свои струбцины, которых собралось великое множество, различные прижимы, стяжки, фиксаторы и прочие вещи, которые связаны со столяркой и токаркой. Ну и решил пройти в хронологическом порядке, с чего, так сказать, все начиналось и к чему пришло. Собственно, началось все со стройки дома, параллельно с которым я строил небольшой каркасный сарайчик, на котором я пробовал себя в качестве плотника. Строил его поначалу один, откровенно кривыми руками, от того струбцины были первыми незаменимыми помощниками. Где-то что-то поддержать, сдавить, выгнуть и тому подобное. И первыми струбцинами у меня стали быстро сжимные стенли с самым ходовым размером 300 на 80 мм. Ну а по завершению строительства дома я начал пробовать себя в качестве столера, так как никакой элементарной мебели в новом строении не было. Зато была куча деревянных обрезков, оставшихся от стройки, на которых я и начал тренироваться. Тогда очень пригодился металлодетектор от дрели, который мне всегда удачно, но все же находил скобы и саморезы с гвоздями. Но все же работать с таким материалом себе дороже, и строгальные ножи будут первые, кто спасибо не скажет. Соответственно, используя пару дешевых верстачков с теми же струбцинами, уже можно как-то орудовать с материалом, фиксируя доски для чернового раскроя. Ровно таким же образом происходила фиксация на сборочном столе, когда нужно было зафиксировать деталь для фрезеровки. Ну а что касается сборки конструкции, то тут без струбцины вовсе не обойтись. Тут даже новичку процесс сам подскажет, где и что надо сдавить. Соответственно, несмотря на первоначальную любовь к саморезам, струбцины сами стали наталкивать на чисто столярные соединения посредством одной лишь переклейки. Разумеется, собирать на один лишь клей без крепежа или давления невозможно, от того подобные ежиные конструкции из струбцин как раз способствовали этому. Уже в первый год обустройства временной мастерской в нашем доме я занялся рамами для картин, для чего ассортимент струбцин немного расширился. Нередко приходилось собирать сложные профиля, дополняя их готовыми плинтусами, штапиками и пластиковыми элементами багетом для чего вход пошли струбцины прищепки. Производство было небольшим, от того нескольких прищепок хватало для обеспечения первоначального схватывания. Соответственно, для итоговой стяжки готовой рамы я уже использовал ременную струбцину, которая благодаря своей универсальности позволяла стянуть практически любого размера конструкцию. Потом был период различных самоделок, среди которых также были прижимные решения, такие как тиски для самодельного сверлильного станка на базе ручной электродрели и винтовой прижим для сборочного стола, который хоть и выглядел топорно, но отлично работал в тандеме с моим самодельным присадочником. И уже скоро я старался собирать мебель максимально столярными приемами, используя шкантовые или шповые соединения, для чего ассортимент триггерных струбцин был расширен более длинными моделями с более широкими губками, которые в работе с мягкой хвойной древесидой очень кстати, так как при сдавливании не оставляют заметных пятен. В принципе, всякие вмятины всегда можно отпарить обычным утюгом, но ширина и параллельность губок сборочных струбцин всегда в приоритете. Нередко вход шли блины от штанги, которые в мастерской по сей день также выполняют роль струбцин прижимов, но больше даже груз бывает нужен не для фиксации чего-либо, а для выведения плоскости на той же фанере, когда, например, необходимо обрамить, а ее плоскость выгнута. По сути, первые несколько лет я работал только быстро с жимными струбцинами и на классические f даже смотреть как-то не хотелось, хотя в итоге их очень даже распробовал. Они хоть и мега удобные, но того количества, которое необходимо для работы, просто не купить. Да и в силе они всегда уступают. Однако именно из них можно собрать составную длинную струбцину посредством зажима одной в другую. Порой приходилось цеплять аж по три штуки и в отсутствии длинных такое решение часто выручало. Таким образом, все эти дополнительные руки постоянно были в работе и всегда выручали будь то самодельная мебель, строительство или любые приспособления. И надо сказать, что для домашней мастерства Мастерскую хватало совсем небольшого количества, но, как говорится, аппетит растет во время еды и постепенно начал пробовать новые виды и типы струбцин. Открыл для себя применение эксцентрика в мастерскую, который является отличным прижимным решением даже для таких сложных станков, как ЧПУ. Ну и первым экзотическим видом были вот такие головки для струбцин под квадратный профиль. Один набор состоял из фиксированной прижимной части, и фишка такого типа струбцин была в том, что мы можем создавать инструмент любой длины, используя профиль как из металла, так и из дерева. Головки у таких струбцин делаются, как правило, из чугуна и обладают приличной площадью губок, что делает их неплохим аналогом трубных струбцин. Только нарезать тут ничего не надо, да и жесткость можно получить куда выше. Если на примере деревянной штанги, то по сути нам надо лишь подождать 
разогнать толщину под параметр струбцины головки, а высоту профиля можно сделать любую, добиваясь максимальной жесткости. Остается лишь замерить линию крепления и насверлить отверстие в профиле. Вот, собственно, и все. Но у меня в мастерской такой тип как-то не прижился, зато часто незаменимыми бывают большие гроссовские струбцины на Т-образном профиле, которые выпускаются размером до 2100 мм. Губки тут также имеют приличную площадь и изготавливаются из ковкового чугуна. Ну а резьба на винтовой шпильке имеет трапециидальную форму, что обеспечивает долговечность и легкость использования. Подвижная головка тут крепится к штанге намертво, ну а задняя, соответственно, подвижна и фиксируется шпилькой. Соответственно, есть у них и младшие братья, так называемые струбцины двойного действия. Они чуть проще, но задняя головка может переворачиваться и работать на разжим. Такие струбцины часто бывают полезными при сборке больших изделий, таких как кровати, столы, лавки, да и нередко применялось все это дело в строительстве при стягивании силовых элементов каркаса. Особенно заметно это пригодилось при строительстве мастерской, когда этими струбцинами стягивали двутавровые балки, сжимая между ними целую систему деревянных брусьев. Сечение Т-образного профиля тут 25 на 40 мм и получить выгибание на нем очень и очень непросто. Просто. Для сборки мебели губки текструбцин жестковаты, так как никаких накладок на чугуняку нет, от того приходится подкладывать какие-то жертвенные брусочки в избежание вмятин, которые с их усилием оставить совершенно несложно. Но это сам касается хвойды и мягкой древесины, с твердыми породами таких проблем нет, и сжимать их можно хоть обычными и обратными, тем более что в итоге все равно все шлифовать. Но самыми незаменимыми струбцинами для меня лично стали корпусные, которые я открыл для себя вот в таком гроссовском наборе, и сейчас их уже выпускает джет, так сказать, в рестайлинговой версии, но на тот момент это было настоящее открытие. Набор состоит из пары длинных струбцин по 1000 мм и пары по 600 с огромной площадью строго параллельных губок 37 на 85 мм, что дает возможность собирать габаритную мебель без каких-либо повреждений для материала. В собранном состоянии такой набор дает возможность склеивать фасады, ящики и прочие прямоугольные конструкции, стягивая всю систему целиком. Перемещение прижимной головки осуществляется при поднятии ее ручки, и сама головка также может устанавливаться в обратную сторону, обеспечивая работу на разжим. Эти струбцины стали настоящим бестселлером в мастерской, так как даже большую часть щитов я склеиваю именно на них. Но для сборки мебели без дополнительного шаманства такой тип струбцины вовсе вне конкуренции. Собирая прямоугольные конструкции при помощи специальных крестовин, входящих в набор, можно круто облегчить все жизнь, когда с теми же трубными струбцинами всегда все начинает заваливаться. У джетовского набора уже есть крепление на стол, соответственно, с помощью такой такой струбцины из обычного сборочного стола можно сделать элементарный верстак с возможностью фиксации довольно габаритных заготовок. Также есть и стальные цилиндры для фиксации в перфорированном столе. Поэтому вариантов использования у такого типа струбцин масса. И коль уж речь пошла о переклейке щитов, то стоит затронуть тему трубных струбцин, которые безусловно являются самыми подходящими для этого. Струбцины эти выпускаются в виде наборов головок под трубу на одну вторую и три четверти дюйма, которую вы сами можете резать по необходимой длине. Тут, конечно, надо будет озадачиться нарезанием резьбы на обеих концах трубы, для чего нужен совсем не столярный инструмент, и с непривычки это занятие становится достаточно муторным. Но в итоге трубные струбцины обеспечивают максимальную мощность сжатия, благодаря в том числе удобным рычагам на резьбовой шпильке. Но надо понимать, что труба не лучший профиль для удержания на изгиб, от того щиты обычно запрессовывают такими струбцинами с обеих сторон, дабы компенсировать выгибание трубы. Либо как вариант поджимать легкими струбцинами торцы щита по обеим сторонам, со создавая некий бутерброд из пары жертвенных брусков. Тогда выгибание щита и профиля струбцины будет гораздо меньше. Во время переклейки щитов сам профиль стоит укрывать той же стрейч пленкой в избежании попадания клея. Хотя такой совет можно дать при работе практически с любым видом струбцин, но с трубными это актуальнее, так как именно к ним клей пристает особенно хорошо. И вот тут вопрос в залу, чем стоит защищать трубу от налипания клея и окисления в целом. Я в свое время зачистил трубу металлической щеткой до блеска, но по-моему это только усилие дело налипания. Что касается F-образных струбцин, то у меня их довольно много, и, конечно же, такой тип является самым универсальным при выполнении совершенно различных задач. Евки недорогие, но выполняют огромный спектр, в том числе силовых операций, так как усилия, создаваемые ими, вполне серьезные. От того стоит обращать внимание на их профиль, который должен быть профилированным с насечками, а губки кованными с накладками. Материал ручки не принципиален, и покупаться на прорезиненный пластик совсем не обязательно. В отличие от тех же быстро сжимных струбцин для зажимания, Зажимы тут используются обе руки, но само усилие может быть в разы больше. От того, в любом случае, длинные клеевые соединения нужно сжимать с достаточно периодично.
мощностью, чтобы не пытаться передавливать заготовку в нескольких точках, деформируя ее таким образом. Свои конструкции, будь то из листового материала или массива, во время сборки я часто усиливаю шпильками нейлера, что упрощает процесс запрессовки и препятствует смещению деталей относительно друг друга. Ну и разумеется, в деревянном строительстве применение таких струбцин в порядке вещей и даже самой мелкой струбцины 150 на 50 хватает, чтобы надежно держать детали несущей конструкции. А за вмятины тут можно уже не переживать. Поджать струбцины упор, стапель и даже сам электроинструмент – дело святое, от того одними руками можно выполнять все строительные и монтажные операции. Соответственно, парк F-образных и трубных струбцин представлен у меня фирмы Вилтон, и за несколько лет работы нареканий обнаружено не было. Возвращаясь немного назад, стоит вспомнить мгновенно затянувшую меня токарку, в которой я очень скоро добрался до сегментов, собственно, ими и занимаюсь по сей день. И тут появились новые типы струбцины зажимов, главными из которых стала задняя бабка самого токарного станка, банальные червячные хомуты для стяжки сегментных колец и прочих сложных элементов, и механические прижимы, с помощью которых можно было не рисковать за свои пальцы, допиливая заготовки до самого конца. Таким прижимами я оборудовал крэговский упор сначала на маките, а потом и на поверматике. Благодаря многорычажной конструкции усилия на прорезиненном болте создаются очень существенные, что обеспечивает надежный зажим деталей, которые даже при пилении под углом точно никуда не сдвинется. Например, у моих относительно небольших прижимов усилий заставляет более 200 кг. У-образная штанга и длинный прижимной болт дают массу возможных регулировок, и, соответственно, такие прижимы часто применяются в различных сборочных операциях при фиксации заготовок и при создании кареток циркулярной пилы или фрезерного стола. Соответственно, задняя бабка токарного является мощнейшим прижимом во время переклики сегментных колец и без дополнительных струбцин дают возможность запрессовывать детали, при этом балансируя их. Червечные хомуты посредством состыковки один в другой могут принимать солидный диаметр и являться средством для стяжки не только токарных сегментных колец, но и любых многогранных конструкций. А когда речь заходит про сложные сегменты, тут снова вступают в бой различные классики решения, когда переклеек предстоит великое множество. Не надо понимать, что правилами хорошего тона в подобных вопросах являются тонкие клеевые швы, от того готовить поверхности колец и обеспечивать высокое давление является приоритетом. Это опять вопрос к струбцинам. Также есть высокотехнологичные решения по автоматическому сжатию, представленные компанией Крэк. В частности, это универсальные клещи с технологией Automax, которые позволяют зажать материал простым сжатием ручки. Широкий диапазон захватов позволяет, не меняя настройки, сжимать, например, фанеру, а потом обычный брусок, но регулировка мощности обеспечивается простым барашком. Соответственно, такие клещи я чаще всего использую именно с крэговскими приспособами, что максимально быстро и удобно. Ну а для любителей косого шурупа также есть такая классная штука, как верстачный зажим, на базе которого можно сделать очень удобный сборочный стол или верстак. Такие зажимы устанавливаются как в Т-трек, так и в специальную проушину, которую можно врезать в столешницу любого стола. По сути, единственной проблемой при соединении на косой шуруп всегда было небольшое смещение деталей из-за того, что шуруп в ответную деталь входит под углом. Соответственно, детали необходимо сжимать именно в месте соединения, но делать это обычными струбцинами можно только на весу, от того вступают в силу уже другие погрешности. В данном случае одним зажимом можно убить двух зайцев, а именно сжать детали от разъезжания и ухода плоскостей и сохранить единую плоскость всей конструкции. Так что вот такая проушная теперь постоянно в моем сборочном столе. Также бонусом решил вставить сюда очень нужную штуку для мастерской из обычной же образной струбцины, которую чаще всего применяют для слесарных работ. Это приемная опора валик для длиннокабаритного материала, когда его необходимо поддержать на выходе из станка. Главная фишка тут функция регулировки высоты, которая позволяет перестраивать эту опору под любую высоту станка или стола. И вот эту возможность регулировки узла как раз обеспечивает крупно резьбовая шпилька струбцины. Понятно, что обеспечить приемным столом каждый станок в небольшой мастерской невозможно, а вот при надобности установить такую штуку по ситуации самое то. Ну и, наверное, стоит сказать пару слов про организацию хранения струбцин в мастерской. Собственно, достроив новую мастерскую и закончив с отделкой и коммуникациями, вопросом размещения струбцины я занялся практически сразу, так как, подытожив, можно смело сказать, что струбцины — это один из важнейших инструментов. Вторые, третьи и десятые руки. Разместить все это дело я решил на стене у сборочного стола, где струбцинам самое место, и, разложив все на полу, принялся за удобную компоновку. Во-первых, за годы я пришел к выводу, что висеть струбцины должны за неподвижную 
железную головку, а штанга должна быть полностью раскрыта. Такое состояние максимально готово к работе и любым задачам. Во-вторых, прижимной частью струбцины должны висеть к стене, тогда никакие вибрации не смогут сбросить их вам на голову. От того я сделал массу различных кронштейнов, исходя из количества струбцины и их формы профиля, и усилил все это дело порядочным количеством ребер жесткости. Все же тяжесть в сумме конская, и вот уже более трех лет полет нормальный. Но вот такое получилось видео. Показать все возможности применения струбцин невозможно, так же как невозможно показать все возможности наших рук. От того на сегодня у меня все. Спасибо за внимание, друзья, и всем удачи!